আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ঢাকা কলেজ লাইভ ক্লাসে আমি তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ঢাকা শহরে ঢাকা কলেজের এবং ঢাকা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন কলেজের যে সকল শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের আমার সামনে আজকে বসে আছো তাদেরকে আমি আমার এই ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ডক্টর মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম আমি তোমাদের সঙ্গে আজকে ঠিক গত ক্লাসের ধারাবাহিকতায় আজকে আবার আমরা নতুন করে পড়া শুরু করব আমরা গত ক্লাসে এবং তার আগের ক্লাসে কি পড়েছিলাম নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে আমরা এখন যে চ্যাপ্টারটা পড়ছি সেটা হচ্ছে মডার্ন ফিজিক্স আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড পেপার বইয়ের চ্যাপ্টার এইট তো এখন আমি শুধু যে আমাদের সেকেন্ড ইয়ারে যারা পড়ে যে সব স্টুডেন্ট তাদেরকে এই যে বলছে শুধু তা না যারা এবার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিচ্ছ আমি 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 আশা করব এবং আমি বিশ্বাস করি যে তোমরা হয়তো এই ক্লাসগুলোতে অংশগ্রহণ করছো বা যারা করছো না তারা যদি এই ক্লাসগুলোতে অংশগ্রহণ করো আমি আশা করব যে তোমাদের আগামী যে সামনে যে পরীক্ষাগুলো হবে সেই পরীক্ষাতে তোমরা যথেষ্ট ভালো করতে পারবো বলে আমি আশা করি তো যাই হোক এই রকম একটা লক্ষ্য নিয়ে আমরা শুরু করি আমরা প্রথম এই মডার্ন ফিজিক্সে ব্যাকগ্রাউন্ড অফ মডার্ন মডার্ন ফিজিক্সটা শিখেছিলাম তারপরে আমরা এক্স রে সম্পর্কে তোমাদেরকে আমরা ধারাবাহিক আলোচনা করেছিলাম এক্স রে আমরা এক্স রের উৎপত্তি সম্পর্কে জেনেছিলাম আমরা ডিসচার্জ টিউব বা খরণ নল সম্পর্কে আমরা বিস্তারে জেনেছিলাম যে কিভাবে এক্স রে টিউব তৈরি করা হয় টিউব লাইট কিভাবে তৈরি করা হয় টেলিভিশন সম্পর্কে আমরাও কিছু কথা বলেছিলাম মডার্ন ফিজিক্সের এটা একটা অংশ এবং আমরা এক্স রের ইউনিট সম্পর্কে কথা বলেছিলাম এক্স রের বিভিন্ন প্যারামিটার সম্পর্কে কথা বলেছিলাম এক্স রের ওয়েব লেন্থ সম্পর্কে কথা বলেছিলাম এবং আমরা যখন চ্যাপ্টার সেভেন পড়েছিলাম নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম সেই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম ওই চ্যাপ্টারগুলোতে ওই চ্যাপ্টারগুলোতে আমি তোমাদের সঙ্গে এক্স রে সম্পর্কে প্রাইমারি আলোচনা করেছিলাম পরবর্তী পর্যায়ে যখন আমরা এক্স রে শেষ করলাম তারপর আমরা আলোক তরিত ক্রিয়া বা ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট এটা সম্পর্কে আমি তোমাদের সঙ্গে আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম এবং সেই গত গত ক্লাসে যে আমরা ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম অনেক স্টুডেন্ট জানতো বা এরকম বলতো যে ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট বা তরিত ক্রিয়ার আবিষ্কার হচ্ছে আলবার্ট আইনস্টাইন আসলে কিন্তু এটা আমরা গত ক্লাসে পড়তে গিয়ে দেখলাম আসলে না ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট যারা আবিষ্কার করেছিলেন তাদের মধ্যে বিজ্ঞানীদের নাম আমি বলেছিলাম স্মিথ তারপরে হার্স অনেক বিজ্ঞানীর নাম আমি তোমাদেরকে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করেছিলাম এবং ওনার যে পরীক্ষাগুলো সম্পন্ন করেছিলেন ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট সম্পর্কে সেগুলো নিয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম সেখান থেকে আমরা স্টপিক পটেন্সিয়াল নিবৃত বিভব সম্পর্কে কথা বলেছিলাম স্যাচুরেশন কারেন্ট সম্পৃক্ত প্রবাহ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম আমরা থ্রেশাল ফ্রিকুয়েন্সি বা সূচন কম্পাঙ্ক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আমরা ফটো ইলেকট্রন বা আলোক তরিত্রে যে ইলেকট্রন তৈরি হয় সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম ফটো কারেন্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম এবং আমরা আইনস্টাইনের যে ইকুয়েশন হয় বোধ থিওরিটিক্যাল অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টাল আমরা সেই ইকুয়েশন ডেভেলপ করেছিলাম আইনস্টাইন কিভাবে এটাকে এক্সপ্লেন করেছিলেন ম্যাথমেটিক্যালি সেটা আমরা দেখেছিলাম দেখে আমরা মোটামুটি একটা সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছিলাম যে ধাতব পৃষ্ঠের উপর যদি আলোক রশ্মি আপতিত হয় তাহলে সেখান থেকে ইলেকট্রন মুক্ত হয় এই ক্রিয়াকে আলোক তরিত ক্রিয়া বলা হয় হ্যাঁ এবং আমরা এও বলেছিলাম যে যে কোনো ধাতু ব্যবহার করলে আসলে হচ্ছে না এখানে আমরা সেই সকল ধাতু ব্যবহার করব যে ধাতুগুলোর বাইন্ডিং এনার্জি বা বা মুক্ত পৃষ্ঠে ইলেকট্রনের বাইন্ডিং এনার্জি বা বন্ধন শক্তির মানটা অনেক কম থাকে এই হিসেবে আমরা খাট ধাতু ব্যবহার করেছিলাম সোডিয়াম পটাশিয়াম সেলেনিয়াম এক্সেট্রা এক্সেট্রা এইগুলো দিয়ে আমরা গত ক্লাসে একটা খরণ নলের মধ্যে আমরা একটা টার্গেটকে রেখেছিলাম মানে একটা ধাতুকে রেখেছিলাম তারপর তার মধ্যে আলো পড়তে আমরা সাহায্য করেছিলাম আলোক রশ্মি ধাতু পৃষ্ঠের উপরে আপতিত হওয়ার পর অ্যানোড থেকে ক্যাথোডে ক্যাথোড থেকে অ্যানোডে কিভাবে প্রবাহটা কন্ডাকশনটা হয়েছিল আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করতে করতে আইনস্টাইনের সমীকরণের বিভিন্ন দিকগুলো নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলেছিলাম আজকে আমরা তার ধারাবাহিকতায় একটু গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশনে যাব যে স্যাচুরেশন কারেন্টের সঙ্গে স্টপিং পটেন্সিয়াল বিভব নিবৃত বিভব সে সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রবাহের যে গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশনটা এটা হয় এটা সাধারণত আমাদের ইন্টারমিডিয়েট বই এগুলো দেখা যায় না বাট এগুলো কিন্তু আছে আমাদের পড়ার মধ্যে তারপরেও শিক্ষার্থী প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা একটু জেনে রাখবো এটা বলা তো যায় না পরীক্ষার সময় হয়তো তোমার পরীক্ষক এটাও একটা কোশ্চিন করে দিতে পারেন যে তরিৎ প্রবাহের সঙ্গে স্টপিং পটেন্সিয়াল বা নিবৃত বিভবের সম্পর্কটা কেমন করে হয় তো তার আগে তোমাদের মনে আছে কিনা আমি জাস্ট একটু রিভিউ করতে চাই যে স্যাচুরেশন কারেন্ট এবং স্টপিং পটেন্সিয়ালটা কিভাবে আমরা এটাকে এক্সপ
उपस्थापन कर फटो इलेक्ट्रन इलेक्ट्रिक इफेक्ट आलोक तरक्रिया प्रदर्शन टीब व्यवहार कर तरिद्वार व्यवहार कर टार्गेट बोली एटार संगे एक बैटारी तरित कोषर नेगेटिव प्रान के कानेक्ट कर विभिन्न भाव एखे एखे एक रिएस्टार्ड परिवर्तनशील रोद व्यवहार करते परिवर्तनशील रोद व्यवहार करते एच तपर एखे एक मिली एमपियर मीटार व्यवहार कर कैथड सी व्यवहार कर तपर एखे एक भोल्टेज बोले भोल्टेज हे बी एर मध्य जे एक पटेंसियल डिफारेंस थार कथा सरकम एक पटेंसियल दिए लिखे टोटी थाउजेंड वोल्ट टू फिफ्टी थाउजेंड वोल्ट टोटी थाउजेंड वोल्ट टू फिफ्टी थाउजेंड वोल्ट प्रिय शिक्षार्थी बिंदु अनेक बर मध्य लेखा आए टोटी थाउजेंड वोल्ट टू फिफ्टी थाउजेंड वोल्ट अनेक बर मध्य लेखा आए थार्टी थाउजेंड वोल्ट टू फिफ्टी थाउजेंड वोल्ट तो हमें एरक ही धरे नहीं टोटी था एप्रक्सिमेटली टोटी थाउजेंड वोल्ट टू फिफ्टी थाउजेंड वोल्ट पटेंसियल डिफारेंस रेखे दीब तो ये जी ये बोली देखो नेगेटिव टर्मिनल संगे कानेक्टेड नेगेटिव एखे एक पार्सनल रेखे हाँ पार्सनल रेखे जार भर दिए कि फोटोन अफ एनार्जी एस निव से आसते थक फोटोन अफ एनार्जी एस निव जो एर पर पड़े तक कि इलेक्ट्रन एमिट कर इलेक्ट्रन कि इलेक्ट्रन एखान सी ते गए सीते जा सार्किट बा बर्तनी कमप्लीट कर फिर मिलियम पियर एमपियर मीटारे मध्य एक डिफ्लेक्शन तरित प्रवाहर एक रूप व प्रकृति देखते पा तुम जो इच्छा करो तुम जो एटे भिजुअल मैं तुम देखते चाओ तेल एखे एक बैद्युतिक बत संज कर दी तेल कन्फार्म आलो एखे पड़ा संगे संगे तुम देखो बैद्युतिक बिता चलते यह तुम आए क्ज करते कि एखे जो एक हार्ड बोर्ड शक्त कागज जो तुम रेखे दाओ जाते आलो एस तरह पड़ते ना पे तक तुम कि देखो देखो देर इज नो इफेक्ट एट अल यार्किटर मध्य को कारेंट नहीं एखे को बैद्युतिक बि जलार को सूझ मान नहीं प्रमाणित हो आलो एर पर पड़े नाई पर हमें जो एक् कार्डबोर्डा जो एखान सर दी तो एखान इलेक्ट्रन फोटन एस एर पर पड़े और बिता पड़े कारण बिता जल्द कारण एखान इलेक्ट्रन एमिट कर तरह ओ बि के जला फटो तरित क्रियाार परीक्षा गत क्लस सुसम्पन्न कर तो एखे देखो पटेंसियल डिफारेंसटार ऊपर डिपेंड कर क्योंकि कारेंट जाए कि जाए ना जथोपुक्त पटेंसियल डिफारेंस जो तैरि जाए तो अवश्य कारेंटर कंडक्शन से तरित प्रवाहर जो पथटा के सहज सरल कर दीते हैं तई कर तब ये पटेंसियल डिफारेंसर एम एक मान आज जो माना जो एर मध्य बलब थे एर मध्य एक निर्दिष्ट मात्रार प्रवाह क्योंकि चलते थक हाँ एखे पटेंसियल डिफारेंस तो अवयड करते जदि ए रखम एक विभव पार्थक्य बजाय था हाँ तो हमें अवश्य एर मध्य एक निर्दिष्ट मान प्रवाह सब समय संघटित होते थको से रकम कारेंट के सैचुरेशन कारेंट एवं तरह सैचुरेशन कारेंट का सम्पृक्त प्रवाह जाए नेगेटिव और ये हे पजिटिव छो जी एटे एक पजिटिव और सीटा के जी नेगेटिव विवेचना करी से क्षेत्र में कि घटना घटते परे से क्षेत्र में क्यों जो पजिटिव है ये जो नेगेटिव है देखो एट नेगेटिव और एटे जो पजिटिव बी तेल इलेक्ट्रन जख ही एखान रिमूव हो जाए इलेक्ट्रन हे नेगेटिव और संगे संगे एखे तैरि हो इलेक्ट्रन शून्यता व गैप वैकेंसि एंड वैकेंसि अफ इलेक्ट्रन इज कल्ड फर द पजिट्रन ए रखम एक होल क्रिएट होने और ये इलेक्ट्रन देखो नेगेटिव टर्मिनल कर विकर्षित हो पजिटिव कर आकर्षित हो फिर इलेक्ट्रन रिमूव है ठीक इलेक्ट्रन मुक्त हो ठीक क्योंकि तो वही वही सी टर्मिनल ना पोसे आर पूर्व जगह फिर आस देखा जा पटेंसियल डिफारेंस आट एर मध्य क्योंकि को कारेंट जा आबादी जो पटेंसियल डिफारेंस एक बाड़ा दी वही एक ही घटना घटे इलेक्ट्रन तरह एक बेसि जाए तरह क्योंकि आई कैथड कर विकर्षित हो क्योंकि आर आगे जगह फिर आस अर्थात देखा जा इलेक्ट्रन एमिट कर ठीक बाट ए सार्किटटार मध्य को कारेंटर कंडक्शन हा विभव जो विभव थकिले बज बल ए प्रान जो विभव बलब थकिले बर्तन मध्य को तरित प्रवाह प्रवाहित होना सरकम विभव के निवृत्त विभव व स्टपिंग पटेंसियल एखे स्टपिंग पटेंसियल होता है एम जो सर्वोच्च गति सम्पन्न इलेक्ट्रनों क्योंकि वही कैथड ओ सी प्रान ना पोसे क्योंकि आर ए प्रान फिर आसें जो निवृत्त विभव के बनट स्टपिंग पटेंसियल ये जो इलेक्ट्रन चार्ज दिए जो माल्टिप्लै कर दी तेल जो मानट पा से हे द मैक्सिमाम कैनेटिक एनार्जी अफ इलेक्ट्रन वो इलेक्ट्रन सर्वोच्च गतिशक्त मानट कलकुलेशन करतेब तो तो परीक्षार समय क्योंकि ए रखम देखा थकते परे जो एक इलेक्ट्रन एक्स ट्यूबर मध्य एत गति सम्पन्न प्राप्त होस गति सम्पन्न प्राप्त हो फटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परीक्षार जो स्टपिंग पटेंसियल निवृत्त विभवर मानट कत कलकुलेशन कर 
এটা আমরা অনেক সময় নিবৃত্ত বিভবটা না বোঝার কারণে আমরা এই প্রবলেমগুলো কিন্তু সলভ করতে পারি না তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা সবসময় আশা করব যে এই অংশ থেকে একটা প্রশ্ন পরীক্ষার সময় আসুক তাহলে হয়তো পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা একটা অ্যাকসেট ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চিনের আমরা আমরা প্রবলেমে কিন্তু এখানে সলভ করে ফেলতে পারবো তো এই এখন আমার আমার যে কাজটা আমাদের দরকার সেটা হচ্ছে স্যাচুরেশন কারেন্টের সঙ্গে স্টপিং পটেন্সিয়াল নিবৃত্ত বিভবের রিলেশনটা কেমন হবে আমরা আমরা এটা একটু দেখবো আজকে যে স্টপিং পটেন্সিয়ালের সঙ্গে নিবৃত্ত বিভবটা কেমন হবে এটা যদি নিবৃত্ত বিভব হয় এটাকে যদি আমরা কারেন্ট বলি দিস ইজ জিরো পয়েন্ট আমরা এরকম এরম করে দেখব এটা একটু বেশি তীব্রতার জন্য এটা হচ্ছে কম কম তীব্রতার আলোর জন্য এটা হচ্ছে বেশি তীব্রতার আলোর জন্য তীব্রতার আলোর জন্য কম তীব্রতা আলোর জন্য এইগুলোকে আমরা বলছি হচ্ছে এই যে পয়েন্টগুলোকে আমরা বলছি স্যাচুরেশন কারেন্ট স্যাচুরেশন কারেন্ট তখন এই অংশটাকে আমরা বলছি হচ্ছে বিনট স্টপিং পটেন্সিয়াল তো আমরা এই গ্রাফটাও যদি আমরা একটু আমাদের নখ দর্পণে রাখতে পারি তাহলে এটা আমাদের জন্য অনেক সহায়ক ভূমিকা পালন করবো বলে আমি 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 আশা করি আমরা এটা খেয়াল রাখবো শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে কিভাবে স্টপিং পটেন্সিয়ালের সঙ্গে স্যাচুরেশন কারেন্টের রিলেশনটা গ্রাফিক্যালি দেখানো যায় এটা আমরা একটু হিসাবে রাখবো এমনও হতে পারে পরীক্ষার সময় এম সিকিউতে এটা দিয়ে দিতে পারে বা তোমাকে স্টপিং পটেন্সিয়াল ক্যালকুলেশন করতে দিতে দিতে পারে এখান থেকে এটা আমরা একটু দেখে রাখলাম আর একটা জিনিস আমরা এখানে করতে পারি যে ফ্রিকুয়েন্সির সঙ্গে স্টপিং পটেন্সিয়ালের যে রিলেশন সেটা আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম আমরা গত ক্লাসে কিন্তু করেছিলাম তবে সেক্ষেত্রে আমরা স্টপিং পটেন্সিয়াল বা নিবৃত্ত বিভবের সঙ্গে কিন্তু ফ্রিকুয়েন্সি রিলেশন বের করিনি আমরা কাইনেটিক এনার্জির সঙ্গে ফ্রিকুয়েন্সি রিলেটেন রিলেশনটা করেছিলাম তো একই কথা এই কারণে যে স্টপিং পটেন্সিয়ালের সঙ্গে যদি আমি ইলেকট্রনের চার্জটাকে মাল্টিপ্লাই করে দিই গুণ করে দিই তাহলেই কাইনেটিক এনার্জি পাওয়া যাবে সুতরাং এই এই এখানে ই ইস কনস্ট্যান্ট সো স্টপিং পটেন্সিয়াল ব্যবহার করা যা কাইনেটিক এনার্জি ব্যবহার করা কিন্তু একই কথা তো সেক্ষেত্রে আমরা গ্রাফটা এরকম দেখেছিলাম যে এই হচ্ছে আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি এটা ছিল হচ্ছে স্টপিং পটেন্সিয়াল অথবা আমরা এটাকে বলতে পারি কাইনেটিক এনার্জি কে কে কাইনেটিক এনার্জি এবং সেখানে গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশনগুলো এমন ছিল এক একটা ম্যাটেরিয়ালের জন্য এক এক রকম হয় যেমন এটা সোডিয়ামের জন্য এটা পটাশিয়ামের জন্য অ্যান্ড সো অন এবং তুমি ইনিশিয়ালি দেখতে পাচ্ছ যখন ফ্রিকুয়েন্সি জিরো তখন কিন্তু দেয়ার ইজ দ্য কন্ডাকশন এট অল কোনো কারেন্টের কন্ডাকশন নাই কারণ সেখানে ইলেকট্রন এমিট করছে না এবার এই এলেভেন আস্তে আস্তে আমরা এটাকে পড়তে দিব একটা পর্যায়ে আসার পরে এই যেখানে যে ফ্রিকুয়েন্সিটা হবে যে ফ্রিকুয়েন্সিতে ইলেকট্রন এমিট করতে শুরু করবে দ্যার ইজ নো কানেটিক এনার্জি কোনো গতিশক্তি থাকবে না আমরা সেই রকম ফ্রিকুয়েন্সিকে আমরা কি বলেছিলাম আমরা বলেছিলাম সূচন কম্পাঙ্ক বা সূচন কম্পাঙ্ক বা স্পেশাল ফ্রিকুয়েন্সি এবং এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে সোডিয়ামের জন্য ফ্রিকুয়েন্সি এক রকমের পটাশিয়ামের জন্য ফ্রিকুয়েন্সি কিন্তু আর রকমের অর্থাৎ এক একটা ম্যাটেরিয়াল বা ম্যাটারের জন্য বা মেটালের জন্য আমাদের স্টপিং এই সূচন কম্পাঙ্কের মানটা এক এক রকমের কারণ এক একটা পরমাণুতে ইলেকট্রন এক এক ধরনের শক্তি নিয়ে অবস্থান করে তো এই হচ্ছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট রেলিভেন্ট বা এর সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত ছিল সেগুলো আমরা দেখলাম আমরা এখন একটু দেখতে চাই যে ফেলিওর অফ ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স পদার্থবিজ্ঞানের ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞান আলোক তরিত ক্রিয়া ঘটনা ব্যাখ্যা করতে সমর্থ নন এই কথাটা আমরা দিতে চাই তো অনেক কথা বইয়ের মধ্যে দেখবা লেখা আছে তো এত কথাগুলো মনে রাখাও আসলে একজন শিক্ষার্থীর জন্য অনেক কঠিন একটা ব্যাপার তবে সব থেকে সহজ যে কথাটা সেটা হচ্ছে যে দেখো ক্লাসিক্যালি এটাকে এক্সপ্লেন করতে পারছে না মডার্ন ফিজিক্স এটা পারছে ব্যাখ্যাটা কি বলছে এখানে আমি বলছি যে আমি যদি এমন একটা মেটাল ব্যবহার করি যে মেটালের বাইন্ডিং এনার্জি শক্তির মানটা আমাদের যে সূর্য থেকে যে আলো আমাদের কাছে আসছে তার যে ম্যাক্সিমাম ফ্রিকুয়েন্সি বা ম্যাক্সিমাম এনার্জি তার থেকে অনেক বেশি তাহলে কি ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো আমি একটা মেটাল ব্যবহার করেছি মনে করো এর 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 কানেটিক এনার্জি ইয়ার মানটা সূচন কম্পাঙ্কের মানটা অনেক বেশি অনেক বেশি এবং কত বেশি আমরা যে দৃশ্যমান আলোগুলো ব্যবহার বা সূর্য থেকে যে আলোগুলো ব্যবহার করছি তার থেকে অনেক বেশি ফলে যদি কেমত পর্যন্ত তুমি এই ধাতুকে নিয়ে রোদের মধ্যে দাঁড়ায় থাকো তাহলে তুমি কেমত পর্যন্ত বসে থাকবা এখান থেকে হয়তো ইলেকট্রন মুক্ত হবে না এটা একটা ফেলিওর হতে পারে বা এমন হতে পারে যে হবে হয়তো কিন্তু তার জন্য আমাকে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে হবে কিন্তু তার জন্য আমাকে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে যতদিন ওই এনার্জি স্তর হতে হতে এই সূচন কম্পাঙ্কের মানে সমান কম্পাঙ্কের আলো পাওয়া যাবে ঠিক সেই মুহূর্তেই ইলেকট্রন এমিট করবে ইলেকট্রন এমিট করবে কিন্তু তার জন্য সময় লাগবে অনেক বেশি অর্থাৎ ক্লাসিক্যালি এটার জন্
তাহলে মডার্ন ফিজিক্সে আমরা যে ব্যবস্থাটা নিয়েছি তাতে এখানে ইলেকট্রন মুক্ত না হওয়ার কোনো কারণ নাই তাহলে মডার্ন ফিজিক্স বলছে যে ধাতুর উপরে আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রন ইলেকট্রন মুক্ত হবে এটা একটা তাৎক্ষণিক ঘটনা আর ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স বলছে যে হবে কিন্তু তার জন্য অনেক সময় লাগবে এইটুকুই যদি আমরা মনে রাখি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আমার মনে হয় আমরা ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সের যে ব্যর্থতা ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট ব্যাখ্যা করার জন্য সেটার সম্পর্কে আমরা পরীক্ষার সময় কয়েকটা কথা হয়তো সেখানে লিখতে পারবো তো এই হচ্ছে আমাদের টোটাল সামারি আমরা এই চ্যাপ্টারের মডার্ন ফিজিক্সের মোট তিনটা অংশের মধ্যে দুটো অংশ আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি এবং সলভ করেছি যদি কারোর এই সময়ে এটা বুঝতে খুব অসুবিধা হয় তাহলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে এই ক্লাসগুলো থাকবে হ্যাঁ তুমি যতবার খুশি ততবার দেখে তোমার পড়াটাকে রেডি করে রেখো এবং এটা রেডি করতে হবে এক্স রে এবং ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট আমাদের দুটোকেই খুব ভালোভাবে রেডি রাখতে হবে কারণ পরীক্ষায় আমাদের ধরেই নিব যে এটা আমাদের পরীক্ষার সময় আসবে এটা সামনে যারা পরীক্ষার্থী তাদের জন্য তো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তাদের সময় কম আমার মনে হয় আজকেই আমরা এই পড়াটা একদম রেডি করে ফেলি এর কতগুলো প্যারামিটার সম্পর্কে আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্যারামিটারগুলো কী কী একটা ছিল ফটো ইলেকট্রন তারপরে ছিল ফটো কারেন্ট তারপরে ছিল সূচন কম্পাঙ্ক তারপরে ছিল সম্পৃক্ত প্রবাহ তারপরে ছিল নিবৃত বিভব তারপরে কার্যাপেক্ষক হ্যাঁ ধাতুপৃষ্ঠ থেকে একটি ইলেকট্রনকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করতে যে কাজ সম্পাদন করতে হয় তাকে কার্যাপেক্ষক বলে সর্বনিম্ন যে কম্পাঙ্কের আলো আপতিত হলে ইলেকট্রন মুক্ত হতে শুরু করে হ্যাঁ তাকে সূচন কম্পাঙ্ক বলে এগুলো আমরা সব একদম মুখে মুখে যদি আমরা পড়তে পারি তাহলে আমাদের জন্য আসলে আমাদের পড়াটা অনেক সার্থক হবে বলে আমি মনে করি তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের এই চ্যাপ্টারের তিনটা অংশের মধ্যে দুটো অংশ শেষ হয়ে গেল আজকে থেকে আমরা আর একটা জিনিস শুরু করব যেটা অতীব মডার্ন এবং যেটা খুবই আমি তো আমার কাছে এটা অনেক অনেক বড় কিছু মনে হয় হ্যাঁ সেটাকে আমরা বলি হতে থিওরি অফ রিলেটিভিটি আমরা যেটাকে বলি থিওরি অফ রিলেটিভিটি তো আজকে থেকে আমাদের আলোচনা শুরু হবে থিওরি অফ রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিক তত্ত্ব তাহলে আমরা সবাই লিখে ফেলি থিওরি অফ রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিক তত্ত্ব অনেকে অনেক আশা নিয়ে এই অংশটা পড়ে আবার পরীক্ষার সময় কোশ্চেন দেখলে ভয় আবার ওখান থেকে পিছায় আসে তো ভয়ে পিছায় আসার কোনো কারণ নেই প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আমার এই আমি আজকে আজকে থেকে এই থিওরি অফ রিলেটিভিটি তোমাদের সামনে অত কঠিন ভাষায় আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করতে উপস্থাপন করব না যেমন করে উপস্থাপন করা আছে আমাদের বইয়ের মধ্যে আমি আরও সহজ কতগুলো বাস্তব উদাহরণ দিয়ে আমাদের বাস্তব জীবনেই যে ঘটনাগুলো ঘটে এগুলো দিয়ে যদি আমরা কথাগুলো বলার চেষ্টা করি আমার মনে হয় তোমরা অনেক উপকৃত হবে এবং আমারও খুব ভালো লাগবে যে আমি তোমাদেরকে এই জিনিসটা হয়তো বোঝাতে আমি বোঝাতে পেরেছি তো যাই হোক এর এর বিশাল ইতিহাস আছে সেই মাইকেলসন মরলে এক্সপেরিমেন্ট এর নাম তোমরা শুনেছ আমরা হয়তো কোনো এক সময় আমরা ওই এক্সপেরিমেন্টটাও সব সম্পন্ন করতে পারি বা পড়তে পারি যে ইথার বলে আসলে কোনো কিছু নাই বিজ্ঞানীরা ধারণা করত যে যে কোনো ইলে ওয়েব বা তরঙ্গ সঞ্চালনের জন্য মিডিয়াম লাগে যেমন শব্দ সঞ্চালনের জন্য মাধ্যম দরকার হচ্ছে কিন্তু দেখো কিছু কিছু ওয়েব আছে যেগুলো সঞ্চালনের জন্য কোনো মিডিয়াম লাগে না এটার উপরে কিন্তু আমরা একদিন পড়াশুনো করেছিলাম যখন আমরা পোলারাইজেশন অফ লাইট বা আলো সমবর্তন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তার আগে কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে বলে ফেলাম আট তরঙ্গ জি ঘট দীঘল তরঙ্গ কিছু কিছু ওয়েব আছে যেমন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েব এগুলো সঞ্চালনের জন্য কিন্তু কোনো মাধ্যম কিন্তু প্রয়োজন হয় না কিন্তু ক্লাসিক্যালি কিন্তু প্রয়োজন হয় অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স অনুযায়ী সবাই বলতো যে না তরঙ্গ সঞ্চালনের জন্য মাধ্যম লাগবে পানি সঞ্চালিত হলে মাধ্যম লাগে শব্দ সঞ্চালনের মাধ্যম লাগে তেমনি আলো তাপ সঞ্চালনের জন্য নিশ্চয়ই কোনো না কোনো মাধ্যম লাগে এবং ধারণা করতেন যে যে আমাদের বস্তু জগতে ইথার নামক একটা এক ধরনের পদার্থ কাল্পনিক পদার্থ রয়েছে যার উপস্থিতিতে তরঙ্গ ওই সূর্য থেকে আলো তাপ সব পৃথিবীতে সঞ্চালিত হতে থাকে পরবর্তীতে মাইকেলসন মরলে ওনারা এক্সপেরিমেন্ট করে এই সিদ্ধান্ত উপনীত হন যে বাস্তব জগতে আসলে ইথার বলে কোনো কিছু নাই এবং তারপর থেকে আমরা মডার্ন ফিজিক্সে জানতে পারলাম যে এই সকল তরঙ্গ সঞ্চালনের জন্য কোনো মাধ্যম লাগে না আর মাধ্যম যদি থাকেও মাধ্যমের কণাগুলোকে তারা উত্তপ্ত করে না যেমন এই যে সূর্য থেকে যে আলো আসে তাপ আসে আর আমাদের এখানে প্রচুর পরিমাণ বাতাস আছে বাতাসের মধ্যে অনেক কণিকা আছে ওই তাপ আলো আসার সময় এই বাতাস এবং বাতাসকে সে ব্যবহার করবে না আর যদি করেও তাহলে বাতাসের যে কণাগুলো আছে সেগুলোকে উত্তপ্ত করবে না এটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন হ্যাঁ এর একটা বা ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন এদের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তাহলে ইথান নামক কোনো কিছু আসলে নাই তো এটা হচ্ছে এক ধরনের ব্যাপার তো আমরা যেখানে মানে যেতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে থিওরি অফ রিলেটিভিটি আমরা একটু লিখি সবাই আপেক্ষিক তত্ত্ব লেখো সবাই আপেক্ষিক তত্ত্ব
সেই সকালে আমরা ভাত খেয়েছি এখন পর্যন্ত আর খায় গরিব মানুষের এই অবস্থা অথচ একজন ধনী মানুষ হ্যাঁ চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পরে একদিন বলে বসে এই সেদিনের ঘটনা কি পার্থক্য অথচ দুজনের কাছে কিন্তু একই সময় অতিবাহিত হয়েছে চল্লিশ বছর একজন দরিদ্র বলে যে কি কষ্ট করে কত দিন আমি অতিবাহিত করলাম অথচ একজন ধনী মানুষ সে বলছে এই তো মাত্র সেদিনের কথা কারণ কি কারণ গরিবের অনেক কষ্ট করে মেহনত করে চলতে হয়েছে প্রত্যেকটা সময়কে ব্যবহার করতে হয়েছে তার জীবিকার জন্য আর ধনী যে তার তো অনেক কিছুই আছে ফলে তার এটার জন্য এত বেশি সময় ব্যয় করতে পারে না ফলে ফলে ওই জীবিকার জন্য না অন্য সুন্দর সুন্দর চিন্তা ভাবনা করে সে সময়টা পার করে দিয়েছে যার কারণে তার কাছে এই সময়টা অনেক অল্প মনে হয়েছে এটাও একটা থিওরি অফ রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিক তত্ত্বের একটা ঘটনা তো এটার একদম মূল কথাটা বলে তারপর আমি ব্যাখ্যায় যাব মূল কথাটা কি যে যদি পর্যবেক্ষক দুজন পর্যবেক্ষকের মধ্যে যদি আপেক্ষিক গতি বজায় থাকে দুজন পর্যবেক্ষকের মধ্যে যদি একটি আপেক্ষিক গতি বজায় থাকে তাহলে একটি মাত্র ঘটনা দুজন পর্যবেক্ষক দুরকম দেখবে এই কথাটাকে যদি সামনে না রাখি আমরা তাহলে তোমার লেভেলের আপেক্ষিক তত্ত্ব বা থিওরি অফ রিলেটিভিটি এটা পড়া কিন্তু অনেক জটিল হয়ে যাবে অনেক জটিল একটা ব্যাপার হ্যাঁ কারণ তুমি যা দেখবা আমি কিন্তু তা দেখব না ব্যাপারটা একটু ডিফারেন্ট হয়ে গেল তাহলে এটা বুঝতে গেলে আমরা সামনে ওই জিনিসটা রাখছি রাখবো যে দুজন পর্যবেক্ষকের মধ্যে যদি একটি আপেক্ষিক গতি বজায় থাকে তাহলে একটি মাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনা দুজন পর্যবেক্ষক দুরকম দেখবে ক্লাসিক্যালি কি বলছে আমি যদি কোনো একটা বস্তুকে কিক করি ক্লাসিক্যালি আমি যদি কোনো একটা বস্তুকে কিক করি তাহলে ওই বস্তুটা গতিশীল হবে এবং ওই গতিশীলতা যতগুলো ব্যক্তি দেখবে প্রত্যেকে একই ঘটনা দেখবে যে একজন কিক করেছে আর বস্তুটা এইভাবে গতিশীল হয়েছে ব্যাস কিন্তু আমরা যদি এটাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করি অর্থাৎ নর্মাল ক্লাসিক্যাল বেগকে ব্যবহার না করে যদি আমি অনেক বেশি বেগ ব্যবহার করি অনেক বেশি বেগ বলতে আমি এখানে বোঝাচ্ছি আলোর বেগের কাছাকাছি বেগ আলোর বেগের সমান বেগ বা আলোর বেগ থেকে বেশি বেগ তো দু রকমের বেগ হয় তো একদম কেউ যদি আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে বসে যে হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন ক্লাসিক্যাল অ্যান্ড মডার্ন ফিজিক্স চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞান এবং মডার্ন ফিজিক্স বা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কি এর অনেক কথা আছে হাই থটের বড় বড় কথা আছে আমি এই সব কথা না ধরে তোমার সামনে যদি আমি ছোট্ট একটা কথা বলি এরকম যে ক্লাসিক্যালি বস্তুর বেগ অনেক কম হয় আর মডার্ন ফিজিক্সে বস্তুর বেগ অনেক বেশি হয় যদি এরকম কথা বলি সেক্ষেত্রে কিন্তু আধুনিক আর মডার্ন ফিজ ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সের মধ্যে অনেকটা পার্থক্য তৈরি হয়ে যায় তাহলে মডার্ন ফিজিক্স অ্যান্ড ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সের মধ্যে একটা ছোট্ট পার্থক্য হচ্ছে বেলোসেটি হ্যাঁ যদি বেগের মান অনেক কম হয় অনেক কম অনেক কম মানে কি আমরা এটাকে কম্পেয়ার করি লাইট ভেলোসিটির সঙ্গে লাইট ভেলোসিটি থেকে অনেক কম হয় অনেক কম অনেক কম সেই বেগকে আমরা সেই রকম মেকানিক্সকে আমরা বলবো ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স এটা তুমি ফার্স্ট ইয়ারে সম্পন্ন করেছিলাম করেছিলে যে একটা স্থির বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করা হলো বস্তু এস দূরত অতিক্রম করলো টি সময় পর ভিবে গর্জন করলো কাশ্যেষ কিন্তু আমি যদি এই বেগটা যদি বস্তুর উপরে এই স্থির বস্তুর উপর যদি বিশাল বড় মানের একটা বল প্রয়োগ করে ফেলি লাইক আলোর বেগ তাহলে ওই বস্তুটাতে কোথায় কিভাবে চলে যাবে এটা কিন্তু বোঝা খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে হ্যাঁ তাহলে দেখা যাক তখন কিন্তু আমরা একই জায়গায় বসে থাকা সকল ব্যক্তি কিন্তু ওই ঘটনা আর একই রকম দেখব না সুতরাং বস্তুর স্থানকাল পাত্রের পরিবর্তনের জন্য স্থানাঙ্কর পরিবর্তনের জন্য সময়ের পরিবর্তনের জন্য এটা কিন্তু একটা ব্যাগটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে আমি আমরা সবাই মনে করি পদার্থবিজ্ঞান তাই বলা হচ্ছে এখন একটা করে ঘটনা আমি একটু তোমাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই ছোট ছোট ঘটনা বাস্তব জীবনে এই ঘটনাগুলো ঘটে যেমন আমি যদি একটু বলি তোমাকে এরকমের যে আমার বন্ধু সে একটা নতুন গাড়ি কিনে নিয়ে সে আমার বাড়িতে বেড়াতে আসছে এসেছে আমার বাড়িতে আমার বন্ধু একটা নতুন গাড়ি কিনে নিয়ে আমার বাড়িতে বেড়াতে এসেছে আমার ক্লোজ ফ্রেন্ড তার গাড়ি কত কত আনন্দের গাড়ি আমি আমার বন্ধুর গাড়িটা দেখে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে তার দৈর্ঘ্য প্রস্তুতচ্যতা মেপে রেডি রাখবো আমার বন্ধুর গাড়ি মানে আমার গাড়ি আমি ময়লা কোনো কাপড় ব্যবহার করব না গাড়ি মোসার জন্য পারলে আমার টি শার্টটা খুলে আমি গাড়িটা পরিষ্কার করব কারণ আমার বন্ধুর গাড়ি মানে ওটা আমার গাড়ি আমি এই গাড়িটা পরিষ্কার করে তার দৈর্ঘ্য মাপলাম দৈর্ঘ্য মেপে দেখি দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে পনেরো ফিট তার উচ্চতা মাপলাম উচ্চতা মেপে দেখি পাঁচ ফিট তার প্রস্থ বা উইথ মাপলাম মেপে দেখি সেটা হচ্ছে পাঁচ ফিট এটা হচ্ছে গাড়ির ডাইমেনশন ইনিশিয়ালি এই গাড়ি নিয়ে আমার বন্ধু আমার বাড়িতে আসছে আমি সমস্ত প্যারামিটারগুলো মেপে একদম রেডি হয়ে বসে আছি কারণ পরদিন আমি আমার বন্ধুকে সহ এই গাড়ি নিয়ে বেড়াতে বের হব বাস যথারীতি বেড়াতে বের হয়েছে আমরা বেড়াচ্ছি একদিন দুই দিন তিন দিন চার দিন সব দিন আমাদের বেড়ানো হয়ে
मेपे देखी गाड़ी दर्घ्य आगे मत पंद्रह फिट ही आड़ उच्चता आगे मत पांच फिट ही आड़ उ प्रस्थ आगे मत पांच फिट ही आचे जैट हल गाड़ी को समस्या नहीं गाड़ी खूब सुंदर चल्लिस लाख टाक दे कमार बंधु गाड़ी एकदम कि सुंदर गाड़ी एबार बंधु कि जावर समय से गाड़ी रेखे जाए बंधुत तो आ ठीक है कि रकम बंधु पा मुश्किल जो चल्लिस लाख टाक गाड़ी कमार बाड़ी बेड़ाते इसे दिए बोलो जा गाड़ी तो दिए गलम ये क्योंकि से बोलने ना से गाड़ी को चले जाए से जो गाड़ी को चले जाए क्योंकि गाड़ी सामने दाड़ा दो जन गाड़ी डायमेंशन एक ही देखी पंद्रह फिट पांच फिट पांच फिट बस हमार बंधु एब गाड़ी उठल उठे कि करलो से गाड़ी एक बेग दिए चले जा समस्या सृष्टि हलो से बंधु चले जा चुपचाप बसे आखने ये हमार ब गाड़ी को चले जाते मन का खूब खराब हो जाए आल्ला रे आल्ला की गाड़ी कल बंधु एत समय तो भलोई छो दर्घ्य पांच फिट उच्चता पंद्रह फिट उच्चता पांच फिट तरह प्रस्थ पांच फिट सब तो ठीक ही छो हटात कर बंधु चले जावर कारण गाड़ी छोटो हो जाए क्या आस्ते आस्ते हमार मन का खूब फटका लगल चल्लिस लाख टाक दिए गाड़ी का कल फ्रेंड अथच गाड़ी जावर समय छोटो हो जाए আমি তাড়াতাড়ি করে আর লোভ সম্বরণ করতে না পারে মানে কষ্ট ইয়ে করতে না পারে আমি তাড়াতাড়ি ফোন দিলাম কিরে দোস্ত তোর গাড়িটা ছোট হয়ে যাচ্ছে কেন আমার বন্ধু তো একদম কনফিউজ হয়ে যাবে এই সময় যে কি বলে এটা চল্লিশ লাখ টাকা দিয়ে গাড়ি কিনে দুইজন মিলে মেপে দেখলাম সব ঠিক আছে আমি যে যাওয়া শুরু করছি আমার সঙ্গে ফাইজামে শুরু করছে নাকি হ্যাঁ কই গাড়ি ছোট হয়ে যাচ্ছে গাড়ি তো হট করে মেপে টেপে দেখে স্থির হয়ে যে না ঠিকই আছে বরঞ্চ গাড়ি জানালে দিয়ে মাথা বাইর করে দিয়ে আমার দিকে তাকাই বলবে তুমিও তো ছোট হয়ে গেছো হতে পারে এরকম तो शिक्षार्थी बंधुरा देखो गल्पर भर एक लक्ष्य करो गल्पर मध्य की कथा सम्पर्क चाची आज के गाड़ीटार दर्घ्य क्योंकि पंद्रह फिट छो ओ जो गाड़ी चला गाड़ी मध्य कर गाड़ी दर्घ्य क्योंकि पंद्रह फिट ही छो और समस्या हे क्यों एक बेग ओ जो बेग दिए चले जा तक और गाड़ी क्योंकि दर्घ्य पंद्रह फिट ही आई स्थिर थार कारण गाड़ी छोटो हो जाए तरह मानी कि हलो जख जन गाड़ी नहीं एक ही जगह स्थिर छ तक क्योंकि गाड़ी डायमेंशन दर्घ्य गाड़ी आकार आकृतर क्योंकि परिवर्तन है ना परिवर्तन संघटित हो तक जो हमारे बंधुर मध्य एक आपेक्षिक गति शुरू हो गए और जो हमें स्थिर रेखे जो एक बेग दिए गाड़ी नहीं चले जा समस्या ठीक तक ही तैरि जेहेतु और मध्य रिलेटिव भेलोसिटी तैरि गए तई एक मात्र घटना क्योंकि दुई जन एक रकम देखो ना कम देखो दो रकम देखो এটা এই জন্য যেহেতু স্থির পর্যবেক্ষক গতিশীল দৈর্ঘ্যকে ছোট হতে দেখে এই জন্য এই ঘটনাকে আমরা বলি লেন কনস্ট্রাকশন বা দৈর্ঘ্য সংকোচন নীতি তাহলে এরকম একটা নীতি আমাদের বইয়ের মধ্যে কিন্তু লেখা আছে যে হোয়াট ইজ লেন কনস্ট্রাকশন দৈর্ঘ্য সংকোচন বলতে আমরা আসলে কি বুঝি হ্যাঁ এরকম পরীক্ষার সময় কিন্তু আসতে পারে দেখো ব্যাপারটা কিন্তু আমরা এখনো লাইট ভেলোসিটি বলিনি আমরা কিন্তু নর্মাল একটা ভেলোসিটি দিয়ে শুধুমাত্র বোঝার চেষ্টা করছি যে রিলে আপেক্ষিক তত্ত্ব বা থিওরি অফ রিলেটিভিটি হচ্ছে কি জিনিস আমি শুরু করেছিলাম একটা সেন্টেন্স দিয়ে কি যে দুজন পর্যবেক্ষক বা অবজারভারের মধ্যে যদি একটা রিলেটিভ ভেলোসিটি বজায় থাকে বা আপেক্ষিকতি থাকে তাহলে একটি মাত্র ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা দুজন পর্যবেক্ষক দু রকম দেখবে ব্যাস কি অদ্ভুত সব ব্যাপার এটা নামই এই হচ্ছে থিওরি অফ রিলেটিভিটি এবং এটা আরও ইফেক্ট আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে যাবে আরও বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে যদি আমার আর আমার বন্ধুর মধ্যে রিলেটিভ ভেলোসিটির মানটা অনেক বেশি হয় কেমন বেশি আলোর বেগের কাছাকাছি আলোর বেগের সমান বা আলোর বেগ থেকে বেশি এই রকম বেগ যদি গতিশীল হতো তাহলে আমার বন্ধু মুহূর্তের মধ্যে কই মিল গিয়া সিনেমার মতো হয়ে যাইতো সেই দেখো মুহূর্তের মধ্যে সে বিশাল বড় একটা নবজান নাই তাহলে লেন জিরো হয়ে যাবে এটাই আমরা ভবিষ্যতে প্রমাণ করতে যাচ্ছি যে কি শিখলাম তাহলে আমরা আমাদের আলোচনা থেকে যে উৎস দুজন পর্যবেক্ষকের মধ্যে যদি একটি রিলেটিভ ভেলোসিটি বা আপেক্ষিকতি বজায় থাকে তাহলে একটি মাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনা দুজনের কাছে দুরকম মনে হবে এটাই হচ্ছে থিওর অফ রিলেটিভিটি এবং আমাদের এই আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম যে আমি স্থির ছিলাম আমার কাছে আমার গতিশীল পর্যবেক্ষকের যে দৈর্ঘ্য সেটা ছোট হয়ে গেছে স্থির পর্যবেক্ষক গতিশীল দৈর্ঘ্যকে ছোট দেখে স্থির পর্যবেক্ষক গতিশীল দৈর্ঘ্যকে ছোট দেখে অ্যান্ড ভাইস ভার্সা গতিশীল পর্যবেক্ষক স্থির পর্যবেক্ষককেও ছোট দেখে ভাইস ভার্সা এটাকে এই জন্য এটাকে আমরা বলি হচ্ছে আপেক্ষিক তত্ত্ব আমি আমি এখনো আমাদের বইয়ের মধ্যে কিন্তু ঢুকেনি আমি জাস্ট আপেক্ষিক তত্ত্ব জিনিসটা কি এটা বোঝানোর জন্য আমি ছোট ছোট ঘটনা বা বাস্তবের ঘটনা আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি এইবার আমি তোমাদের সামনে বস্তুর মোশন সম্পর্কে তার যে চলার যে পথ সেই সম্পর্কে একটা কথা বলতে চাই ভেরি সিম্পল মনে করো যে আমি এবং আমার আমার আমি এবং আমার আমার বন্ধু যারা ছোটবেলায় আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল বড় হতে সেই বন্ধুত্ব এখন আর নাই কারণ ও থাকে চিটাগং আর আমি থাকি হচ্ছ
আমার বাসা হচ্ছে ঢাকা রেল স্টেশনের হচ্ছে পাশে হ্যাঁ রেল স্টেশনের পাশে এটা হচ্ছে রেল স্টেশন আর এই হচ্ছে আমার বাসা অর্থাৎ রেল স্টেশন থেকে নেমে একটু রিকশাই করে আমার বাসায় আসতে হয় এরকম একটা অবস্থা তৈরি করে রাখলাম এখানে আসি হচ্ছে আমি আর ওইখানে আছে হচ্ছে আমার বন্ধু ছোট্টবেলায় আমাদের বন্ধুত্ব ছিল বড় হওয়ার কারণে বন্ধুত্ব নাই কারণ আমরা একসময় চিটাগং ছিলাম একটা ঘটনা এটা কিন্তু বাস্তবে কিছু নাই বাস্তবে কাল্পনায় কিছু নাই এটা হচ্ছে তৈরি করে নিলাম আর কি ছোটবেলায় আমরা যখন বয়স এক দেড় বছর ছিল তখন এক জায়গায় বসে দুজন খেলা করতাম তারপর আমার বাবা ঢাকায় চলে আসে হ্যাঁ আর আমি আমার আব্বার সঙ্গে চলে আসি তারপর আমি ঢাকায় বড় হই আমার বন্ধু চিটাগং বড় হয় আমাদের আর যোগাযোগ নাই কিন্তু রিসেন্টলি আমি শুনছি চিটাগংয়ে আমার ক্লোজ ফ্রেন্ড আছে আমি তাই ফেসবুক ঘেটে ঘেটে আমার বন্ধুরা খুঁজে পাই গেছি আমি দেখি যে আমার বন্ধু চিটাগংয়ে বড় হয়ে গেছে এবং আমি আমার বন্ধুকে ইনভাইট করলাম চলে আয় দোস্ত একদিন ঢাকায় আয় আয় আমরা ঘুরে বেড়াই আমরা একটু ঘুরব চলে আয় আমার বন্ধু কি করলো কয়েকদিনের সময় নিয়ে চিটাগাং থেকে ট্রেনে করে ঢাকায় চলে আসলো এবং সে ট্রেনে করে ঢাকায় এসে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে নেমে রিকশায় করে আবার আমার বাসায় আসছে বাস তারপরে দুজনে পরিচিত হইলাম তারপরে ঘোরাফেরা করলাম হেভি মজা করলাম তারপরে এক সময় বিদায়ের সময় এসে গেল আমার বন্ধু এখন আমাকে ঢাকায় রেখে ও চিটাগং চলে যাবে যে কোনো বিদায়ী অনেক দুঃখের হয় এবং সব কথা বলা হয় না বাসা থেকে বিদায় হয়ে যাওয়ার পর আত্মীয় স্বজনের জন্য মনে হয় হারে ওনার এই কথাটা বলতে বলে গেছি বললে খুব ভালো হইতো তো এইবার ঘটবে আর কি সেই ঘটনা আমার বন্ধু আমার বাসা থেকে বিদায় নিয়ে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে আমার বন্ধু বাসা থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে এবং রিকশায় করে সে যেতে যেতে মাঝপথে যে তার মনে পড়ছে আহারে আমি তো ওকে রেখে চলে আসলাম ও তো এই কথাটা বলতে ভুলে গেছি এই কথা মানে একটা কথা আছে যে কথাটাও আমাকে বলতে পারে নাই ভুলে গেছে এই জন্য ও করছে কি রিকশায় বসে কাগজের মধ্যে কলমে করে সে কলম দিয়ে সে কি করছে সিপুট লিখছে একটা হ্যাঁ ভালো থাকিস ভালো থাকিস এই কথাটা লিখে একটা ইট ছোট্ট ইটের টুকরার সঙ্গে কাগজটাকে মোড়াই হাতে করে নিয়ে বসে আছে রিকশা করে যাচ্ছে এবং ট্রেনে উঠে ও চিন্তা করতেছে যে এই সিটিটা আমি ওকে দিব কিভাবে দিবে কারণ আমার বন্ধু কনফার্ম যে ওর বিদায়ের এই দৃশ্য দেখার জন্য আমি আমার বাসার সামনে অবশ্যই দাঁড়ায় থাকব ও আমাকে দেখতে না পাক আমার আমি যে ট্রেনে করে যাচ্ছি সে ট্রেনটা দেখার জন্য বসে থাকবে যেমন আমাদের অনেক আত্মীয় স্বজন মনে করো আজকে আজকে আমার বাবা হয়তো আজকে আমেরিকায় যাবে বা চলে গেছে হয়তো সকালবেলায় হ্যাঁ আর সারাদিন যতবার আকাশে শব্দ হবে প্লেনের আমি ততবার আকাশের দিকে তাকাই প্লেন দেখে দেখে কি বলবো বলবো ওই আমার আব্বা যায় এটা হচ্ছে মানুষের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়াগুলো কিন্তু সৃষ্টি হয় আমার ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে আমার বন্ধু চলে যাচ্ছে তাই আমার মনে খুব কষ্ট হচ্ছে তাই আমি ওকে তো দেখতে পাচ্ছি না তাই বাসার সামনে দাঁড়ায় আসি হ্যাঁ যে ও ট্রেনটা যখন যাবে আমি ভাববো ওই ট্রেনের মধ্যে আমার বন্ধু বসে আছে আমার বন্ধুও সেই রকমের পাকনা সে জালনার পাশে সিঁড়িটা হাতের মধ্যে করে নিয়ে বসে আছে আমাকে দেখা মাত্র সিঁড়িটা ছুঁড়ে মারবে বাস শুরু হয়ে গেছে মানে এত সময় আমরা সেট তৈরি করে নিলাম আর কি ঘটনা তৈরি করে নিলাম এবার ঘটনা ঘটবে ট্রেন চলা শুরু হয়ে গেছে আমার বন্ধুর হাতে চিঠি একদম যখন আমার বাসার সামনা সামনে চলে আসছে ও আমাকে দেখতে পেয়ে কি করলো ট্রেনটা এরকম এই চিঠিটা এরকম ছুঁড়ে মারলো বাস শেষ চিঠিটা ছুঁড়ে মারছে কমপ্লিট এইবার আমার বন্ধু চিঠিটা পৌঁছে গেছে আর আমি রাত্রেবেলায় ফোন দিয়েছি কিরে এইভাবে কেউ চিঠি দেয় যদি অন্য লোকের গায়ে লাগতো এইভাবে কেউ চিঠি দেয় যদি অন্য লোকের গায়ে লাগতো এটা বসে কই না আমি তো দেখলাম সরল পথেই তোমার হাতে গেল তুমি তো ক্যাশ নিলে সরল পথে তখন আমি বলছি কই না তো আমি তো সরল পথে এটাকে দেখি নাই আমি তো দেখলাম ঘুরে আমার কাছে আসলো শুরু হয়ে গেছে আপেক্ষিক তত্ত্ব ব্যাপারটা তো এখানেই যে একটা বেগ কি করতে পারে আজকে দেখো লক্ষ্য করে দেখো আজকে যদি ট্রেনটা এখানে স্থির থাকতো আমার বাসার সামনে আমার বন্ধু যেভাবে সিঁড়িটা ছুঁড়ে মারতো আমি কিন্তু সেই একইভাবে সিঁড়িটা রিসিভ করতাম কিন্তু ওই একটা বেগ থাকার কারণে কিন্তু সর্বনাশ হয়ে গেছে আমার বন্ধু কি দেখলো আর আমি কি দেখলাম আমার বন্ধু দেখেছে সরল পথে গেছে কারণ কি কারণ মনে করো ট্রেনটা এইটি কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে গতিশীল কিন্তু আমার বেগ কিন্তু ছিল তাহলে আমার আর আমার বন্ধুর মধ্যে রিলেটিভ ভেলোসিটি এইটি কিলোমিটার পার আওয়ার আমার বন্ধুর বেগ এইটি কিলোমিটার পার আওয়ার আমার বন্ধুর ট্রেনের বেগ এইটি কিলোমিটার পার আওয়ার আমার বন্ধুর বেগ এইটি কিলোমিটার পার আওয়ার এবং আমার বন্ধুর হাতে যে সিটিটা আছে হেইদার বেগ কিন্তু আমার সাপেক্ষে এইটি কিলোমিটার পার আওয়ার রাইট রাইট কিন্তু আমার বন্ধু যেহেতু ট্রেনের মধ্যে বসে আছে তাহলে ওর সাপেক্ষে সিটির বেগটা কিন্তু জিরো কারণ ট্রেনের বেগু যা ওর বেগু তা সিটির বেগু তাই সুতরাং জিরো রিলেটিভ ভেলোসিটি তাহলে আমার বন্ধু ট্রেন থেকে যে সিটিটা ছুঁড়
এটা তো আমার বন্ধুর বেলায় ঠিক আছে সব ঠিক আছে কিন্তু আমি কি দেখলাম আমার সাপেক্ষে আমার বন্ধুর ভেলোসিটি কিন্তু এইটটি কিলোমিটার পার আওয়ার আমাদের মধ্যে রিলেটিভ ভেলোসিটি এইটটি কিলোমিটার পার আওয়ার সুতরাং আমার দৃষ্টিতে সিটিটি কিন্তু জিরো কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে নিক্ষিপ্ত হয় নাই আমার সাপেক্ষে ট্রেনটা থেকে সিটিটা এইটটি কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং আমরা খুব ভালো করে জানি যে এইটটি কিলোমিটার পার আওয়ার কিন্তু অনুভূমিক বেগেটা ট্রেন কিন্তু ওই প্লেনের মতো আকাশে উড়ে যাচ্ছে না আনুভূমিকের সঙ্গে গতিশীল আর আনুভূমিকের সঙ্গে তীর্যকভাবে কত বেগে নিক্ষিপ্ত হয়েছে আমার সাপেক্ষে চিঠিটা এইটটি কিলোমিটার পার আওয়ার এবং আমরা জানি আনুভূমিকের সঙ্গে তীর্যকভাবে নিক্ষিপ্ত কোনো বস্তু কিভাবে গতিশীল হয় পরাবৃত্তাকার আনুভূমিকের সঙ্গে তীর্যকভাবে নিক্ষিপ্ত বস্তুকে পরাবৃত্ত বলে প্রাস বলে হ্যাঁ প্রাস প্রাসে চলে রাখে পরাবৃত্ত সুতরাং আমার বন্ধু যে চিঠিটা ছুঁড়ে মারবে আমার সাপেক্ষে ওই ওইটি প্রাসের ন্যায় কাজ করবে ফলে ওই রকম পরাবৃত্তাকার পথে ওই চিঠিটা আমার হাতে এসে পড়বে সামান্য একটা বেগ কি না করলো ওই বেগটার কারণে আমার বন্ধু সিটি ছুঁড়ে মারা দৃশ্য আমার বন্ধু এবং আমি এক রকম দেখলাম না আলাদা দেখলাম আলাদা দেখলাম এটার নামই আসলে থিওরি অফ রিলেটিভিটি এরকমভাবে ঘটনা ঘটবে একটি মাত্র দুজন পর্যবেক্ষকের মধ্যে যদি একটি আপেক্ষিকতি বজায় থাকে তাহলে একটি মাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনা দুজন পর্যবেক্ষক কয় রকম দেখবে দুই রকম দেখবে এটার নামই আসলে থিওরি অফ রিলেটিভিটি তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি দুটো কথা আজকে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করলাম একটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য সংকোচন সম্পর্কিত একটা গতি সম্পর্কিত তো আশা করি তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ এবং আমি আসলে চাচ্ছি না যে তুমি খুব প্রেশারের মধ্যে পড়াশোনা করো হ্যাঁ আর অ্যাডভান্স হতে চাচ্ছি না এইটুকু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করো সবসময় চিন্তা করতে হবে এবং পরবর্তী ক্লাসে আমরা আরেকটু আলোচনা করব তার পরবর্তী ক্লাসে আমরা একটু আরেকটু আলোচনা করব এরকম করে যদি আমরা একটু একটু করে আলোচনা করি তাহলে জিনিসটা তোমার ভিতরে থাকবে এবং তোমার পড়াশুনো যে উদ্দেশ্যে আমরা শুরু করেছি পড়াশুনো আশা করি সেই উদ্দেশ্য আমাদের 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 উদ্দেশ্যটা সার্থক হবে ঠিক আছে তো তাড়াহুড়ো করে এটা তৈরি হয়েছে অনেক বছর ধরে কিন্তু এক ঘন্টার মধ্যে বা এক দিনের মধ্যে কিন্তু এটা শেষ হবে না এটা শেষ হওয়ার জন্য সময় লাগবে তো আমরা নিশ্চিন্ত থাকব আমরা পড়াশুনো করব আমরা প্রিভিয়াস পড়াগুলো ঠিক করব আমি ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের আবার বলছি সামনেই কিন্তু পরীক্ষা তো প্রতিদিন প্রতিদিনের পড়াটা কিন্তু আপ টু ডেট রাখবা এবং অন্যান্য স্টুডেন্ট যারা বসে আসো তারাও চেষ্টা করবা একই রকমভাবে পড়াশুনো রেডি করে রাখতে যাতে কলেজ করার সঙ্গে সঙ্গে যে কোনো পরীক্ষা তুমি অ্যাটেন্ড করতে পারো নির্বিঘ্নে তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আগামী ক্লাস দেখার আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আগামী ক্লাসে সবাই থাকলে আমিও খুব খুশি হব কারণ স্টুডেন্টই হচ্ছে ক্লাসের প্রাণ তোমরা থাকো আর ভালো থাকো ঘরে থাকো দুষ্টুমি করার দরকার নেই পড়াশোনা করো সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ